హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగురగంప ఈరోజు మనం ఎక్కడ ఉన్నామో చూసారా జొన్న చైన్లో ఉన్నామనమాట జొన్న చైన్లో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కొంచెం అయిపో అంటే దగ్గరకు వచ్చింది పంట కోత టైంకి వచ్చింది మనం కొంచెం ఎర్లీగా రావాల్సిందేమో ఎందుకంటే నేను ఎందుకు వచ్చానంటే మీకు జొన్న కాపీలు తినిపిద్దామని వచ్చానన్నమాట జొన్న కాపీలు అంటే ఈ జొన్న లేత ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ పాలు పోసుకొని కొంచెం అటు ఇటుగా అయ్యే టైంకి ఏం చేస్తారంటే వాటిని తీసుకొచ్చేసి మంటలో కాల్చి ఇలా అనేస్తే ఆ జొన్నలు అన్నీ పడతాయి లేత జొన్నలు అనమాట పాలు పోసి ఉంటాయి కదా ఇంకా గట్టి గాలేకుంటుంది ఆ గింజ ఇది ఇది లేత ఉంది మనకు దీన్ని నేను ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తారో మనం చూ చూ చూపిస్తాను నేను తర్వాత మళ్ళీ ఇది లేత ఉంటుంది జస్ట్ పాలు పోసి ఇట్లా రెడీగా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని మంట పెట్టేసి కాల్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇలా అంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి ఇవి సో వాటిలో మళ్ళీ కొంచెము ఎందుకు కలుపుతారో తెలియదు కానీ కొన్ని నువ్వులు అండ్ కొంచెం బెల్లం కానీ షుగర్ కానీ కలిపేసి తినేవాళ్ళం అనమాట అంత తింటూ ఉంటే ఒక రకమైన స్వీట్నెస్ పాలు పాలు ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సేమ్ టైం ఏంటంటే మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అనమాట ఇదంతా కూడా సో లేతగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది అందులో ఉండాల్సిన అన్నీ ఉండింటాయి అనమాట అందు అందుకే పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఈ పంట మామూలు కలవడానికో దేనికో పొలం పనులు చేసుకుంటే దారిలు కనపడ్డా పొలాలు కనపడ్డా ఈ జొన్న కంకులు కానీ రాగులు రాగులు కూడా కంకులు తెచ్చేసి రాగు రాగి కాపీ కాపిళ్ళు అంటారు వాటిని రాగి కాపిళ్ళు జొన్న కాపిళ్ళు సజ్జ కాపిళ్ళు అంటే కరెక్ట్ పాలు పోసి పర్ఫెక్ట్గా అయ్యే టైంకి మాత్రమే తింటారు వాటిని మరి ముదిరిపోయాక ఆల్మోస్ట్ కోత వచ్చే టైంకు తినరు అవి అంత టేస్ట్ రావు సో కొంచెం లేత ఉన్నప్పుడే వస్తాయి ఇవి గట్టిగా ఫిట్నే ఇవి ఆల్మోస్ట్ కోతకు రెడీగా ఉంది ఇదంతా ఇవి ఇట్లా పెద్ద గర్పడుతున్నాయి కదా ఇవి తెల్ల జొన్నలు లేదంటే హైబ్రిడ్ జొన్నలు అంటారు ఇందులో తెల్ల జొన్నలు అంటారు పచ్చ జొన్నలు ఇంకా సాయి జొన్నలు అంటారు అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుందేమో కానీ మనకు మార్కెట్లో కనిపించేది ఏంటంటే తెల్లగా ఉంటుంది పచ్చగా ఉంటాయి పసుపచ్చ కొంచెం లిటిల్గా పసుపచ్చగా ఉంటాయి హెల్త్ పర్పస్ మాత్రం పసుపచ్చ మంచి పచ్చ జొన్నలు మంచి అని అంటారు అనమాట ఇవైతే తెల్ల జొన్నలు ఇంకొంచెం దూరంలో మనకి ఎక్కడైనా పచ్చ జొన్నల పొలం కనిపిస్తే కూడా నేను చూపిస్తాం బట్ అవి ఇంత పెద్దగా ఉంటావు ఇవి మాత్రం హైబ్రిడ్ కాబట్టి మనకి ఇట్లా వచ్చినాయి ఇవి మామూలుగా నాటు జొన్నలు ఇంత పెద్ద కంకులు రావండి కొంచెము వేరుగా సన్నగా వస్తాయి వాటికి సో ఇదండి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చినాయో ఎంత పచ్చగా ఉంది పెద్దగా ఉంది చూడండి అసలు కంకి అంత పెద్దగా ఉంది ఇది కట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది యాక్చువల్గా సో మనకి ఇప్పుడు లేత ఎక్కడ దొరకాలి మీకు జొన్న కాపీలు చేసి చూపిస్తాను కదా మనకు లేతాయి కావాలా సో ఆ లేత ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది యాక్చువల్లీ పొలం వాళ్ళు ఎవరు లేరు అడిగి తీసుకుందామంటే బట్ ఓకే తీసుకోవచ్చాము ఒకటి రెండే కదా మనం తీసుకునేది జనరల్గా పొలాల్లో ఇట్లాంటివి ఎవరు అడగరు అయ్యో తిన్న మాది పోయింది తీసుకున్నారు అలాంటిది అడగరు చెక్ చేద్దాం ఇది పనికి వస్తుందా మన కాపీలకు అనేది చూడండి నల్లగా అయిపోయి యాక్చువల్గా కాటుగా వచ్చింది అంటారు ఇట్లా ఈ టైప్లో వస్తుంది దీనికి చిన్నగా ఏదో వచ్చింది లేతగానే ఉంది కానీ కాటుకు వచ్చింది దానికి అది వద్దు మనకు ఇక్కడ ఒక చిన్నదిగా దొరికిందండి ఇది ఫ్రెష్గా ఉంది చూడండి ఈతగా ఉంది ఇది సో ఇలా ఉండాలన్నమాట ఇలా ఉన్నప్పుడు వాటిని మనం కాపీలు చేసుకోవడానికి వస్తుంది సో ఇట్లా నొక్కంగా మనకు లేతగా పాలు వస్తున్నాయి వేరాజ్ ఇది ఇది అయిపోయింది కదండి ఆల్రెడీ దగ్గరకు వచ్చింది ఇదంతా టఫ్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఇలా అనగానే రాదు రాదు గట్టిగా ఉంది కానీ లోపల ఏదైతే ఉందో అది ఆల్మోస్ట్ పొడి పొడి అయిపోతుంది ఇది రాదు బట్ ఇది దీని విషయానికి వస్తే పచ్చగా ఉంటుంది కదా ఇలా అనంగానే వస్తుంది మిల్క్ మిల్క్ ఉంటుంది అన్నమాట మీకు కనపడుతుందా ఇది నాకు పాలు పాలు ఉంటుంది ఇవో సో వీటిని జొన్న కాపీలు చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం సో మనం దీన్ని కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు సో మన జొన్న కాపిళ్ళకు ఇది జొన్నలు ఇంకొక రెండు మూడు దొరికితే బాగుంటాయి ఇట్లాంటివి ఎందుకంటే పంట కోతకు వచ్చేసింది అందుకే మనకి ఇవి దొరకట్లేదు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది దీనిది కూడా తీసుకుందాం ఇంకొకటి దొరికింది మనకి లేతది ఈ జొన్న కంకులను తీసుకెళ్ళి జొన్న కాపీలు చేసుకొని తినేద్దాం మనము 
ఇప్పుడు మనం పొద్దున్న పొలాన్ని కొయ్యి జొన్నలు తెచ్చినాం కదా జొన్న కంకులు సో అంటే ఇప్పుడు మనం పొలం కొయ్యి సాయంత్రం మనం ఇంటికి వచ్చే వరకు లేట్ అయింది అన్నట్టు సో ఆ లేట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఈ జొన్న కాపీలను సాయంత్రం పూట రాత్రి పూట కాల్చుకొని జొన్న కాపీలు చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది మనం మూసిన చాటలు వేద్దాం ఇప్పుడు మనము ఇంకా చాటి ఇట్లా అయిందండి కలరు బట్ గంపలు కొంచెం నల్లగా అయినాయి అంటే పెట్టంగా ఎండలు తన రాలేదు అంత వర్షం పడింది ఎండిపోలేదు అనమాట అందుకే కొంచెం కలర్ డార్క్ అయింది అదర్వైజ్ పచ్చగా అయిపోయింది ఎల్లో కలర్ వచ్చేది మన తమ్మిది చాట కొంచెం బెటర్ సో ఇది ఇన్ని ఇట్లా కాలవాలన్నమాట సాయంత్రం ఏం చేసేవాళ్ళంటే పొలం నుంచి వచ్చాక జొన్న రొట్టెలు చేస్తారు కదా మనము మామూలుగా పెంక పెట్టి కట్టెల పొయ్యి మీద జొన్న రొట్టెలు చేశాక ఆ పొయ్యి దగ్గర ఇట్లా కాల్సేవాళ్ళం అనమాట టప్ 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 సౌండ్ వచ్చేస్తుంది సరే ఇప్పుడు మనకి ఏమైందంటే ఓకే మంచి నిప్పులు వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు కట్టెలు అక్కర్లేదు మనకు ఇది మంట మీద కంటే నిప్పుల మీద బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనకు నిప్పులు వచ్చేసినాయి కాబట్టి నిప్పులు పైన పెట్టేసుకుందాం సేమ్ మనం మక్క పుట్టలు కాల్సినట్టు ఉంది కదా ఇది మనం మార్కెట్ ఎట్లా పోయినప్పుడు బండ్ల మీద పెట్టి కాల్చి ఇస్తారు చూడండి అట్లా సూపర్ స్మెల్ వస్తున్నాయి అయిపోయినాయి కొంచెం యాక్చువల్గా ఇవి కొంచెం ముదిరినాయండి లేతగా ఉన్నప్పుడు అయితే ఇలా రాలిపోతుంటాయి కింద యాక్చువల్గా ఈసారి ముదిరిపోయినాయి కొన్ని అయితే జొన్నలు కోసేసారు యాక్చువల్గా పొంట పొలాల నుంచి అయిపోయింది సీజను అంటే ఇక అక్కడక్కడ మనకు లేత దొరికిన కాబట్టి తెచ్చాము లేతగా ఉన్నప్పుడు అంత ఇలా జల జల రాలిపోతాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను పాలినేషన్ టైంలో చెప్పాను కదా మనము మిద్దె తోట పైన ఇట్లా కొంచెం వేసుకోవచ్చు నాలుగైదు మొక్కజొన్నలు అట్లా అని కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి మీరు కూడా మనం కూడా టెర్రస్ గార్డెన్ ఇట్లా జొన్న కాపీలు చేసుకొని తినొచ్చు హైలీ న్యూట్రిషన్స్ అండి ఇందులో ఎక్కువ రాలేదండి లేతగా లేవు కదా సో ప్రాసెస్ మాత్రం ఇదే చూసారు నాకు చెడ చెరగడానికి వచ్చినారు ఇంకా ఇట్లా ఇట్లా కొడతారు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మనం మంట మీద కాల్సినది కొంచెం నలుపు వచ్చాయి లేదంటే మంచిగా ఫ్రెష్గా లేతగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం గ్రీన్ గ్రీన్గా ఇట్లా వచ్చేస్తాయి మనకు ప్లస్ మన కంకులు కూడా తక్కువ ఉన్నాయి కదా ఇన్ని కంకులు తెచ్చుకునే వాళ్ళము నిప్పుల మీద పెట్టి కాల్సాక ఒకరు ఇలా పట్టుకుంటే ఆ కంకులన్నీ ఒకరు ఇలా ఇలా రానేస్తే మొత్తం జల జల రాలిపడేవన్నమాట చాటలో సో అలా రాలిపడ్డాక దీన్ని ఎలా తినాలంటే ఇలా జొన్న కాపీలు చేసి ఈ బ్లాక్ రాదు మంట మీద పెట్టినందుకు వచ్చింది సో దాంట్లో ఇలా నువ్వులు కలుపుతారు నువ్వులు కలిపేసి బెల్లం కానీ షుగర్ కానీ కలుపుతారు మనం బెల్లం కలిపేద్దాం ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ జొన్న కాపిల్ల నుంచి జొన్న కంకుల నుంచి తీసిన కాపిల్లు నువ్వులు బెల్లం కలిపితే ఇలా అయిపోయింది అనమాట అది ఇది కొంచెం ముదిరిపోయిన జొన్న కంకి ఎట్లా ఉంది చూడండి జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇది లేతగా ఉన్నప్పుడు ఇట్లా పెట్టి కాల్ చేసి ఇలా అంటే ఎన్ని పడిపోతాయి చూడండి అసలు మన జొన్న కాపిల్లు రెడీ చూడండి అసలు నువ్వులు కలుపుతారు ఇందులో బెల్లం కలుపుతారు మంచి ఐరను నువ్వులు అండ్ ఈ కరెక్ట్ పాలు పోసే టైంకి జొన్నలు తీస్తారు కాబట్టి మంచి న్యూట్రిషియ న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ ఉన్న జొన్నలు ఇవి 
సో వీటిని తినడం వల్ల హెల్త్కి ఎంతో మంచిది చూడండి పొద్దున్నే పొలంకి వెళ్ళి జొన్న కంకులు తెచ్చుకొని సాయంత్రానికి వచ్చి జొన్న కాపీలు చేసుకొని తినేస్తున్నాం అనమాట టేస్టీ టేస్టీ అండ్ చాలా హెల్దీ కూడా ఇవి సో ఫస్ట్ వీటిని ఎవరికి టేస్ట్ చేయాలంటే మా దగ్గర ఒక వినాయకుడు ఉంటాడు వాడిని పిలుస్తా చూడండి అసలు పొట్టండి వీళ్ళు అక్కడ చూడండి ఎట్లా పట్టుకొస్తారు చూడండి అది చూడు వాడు చూపు వాడు ఇక్కడనే ఉంటాడు వాడు ఆల్రెడీ ప్లే చేతి పట్టాడు సో అన్నీ ఇలాగే అనమాట వీడు ఎవరంటే మా డ్రైవర్ వాళ్ళ అబ్బాయి సో మా ఇంటి వినాయకుడు వీడే అనమాట నేను ఏం పండ్లు తెంపని ఏం తెంపని ఏం చేయాలని ఫస్ట్గా ఇదే వీడి ప్లేస్ అంతా ఇదే చివరికి ఏంటంటే నేను తులసి కోట దగ్గర పూజ చేయడానికి వస్తా కదా అక్కడ కూడా ఫస్ట్ దీపం పెట్టంగానే చేతులు ఇట్లా పట్టుకొని వస్తాను అనమాట ప్రసాదం పెట్టమని సో అట్లా వీడు మా ఇంటి వినాయకుడు చెట్టు పళ్ళు తెంపినా ఫస్ట్ మేము కీయాల ఏం తెంపినా మేము కీయాల లేకపోతే అసలు ఊరుకోటి రౌడీ ఇన్ పేరు రవీందర్ ఏం పేరు రా రవీందర్ అయినా సో ఫస్ట్ ఈ వినాయకుడిని పెట్టేసేద్దాం మనం లేకపోతే కొట్టేస్తాడు ఆ వినాయకుడు మనకు మంచి పట్టుకో అబ్బా చాలా 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 అని చెప్పు అక్కడ అక్కడ చెప్పు మేడం పెట్టింది కదా పోరా అయ్యో ఆ పొట్టోడి వాళ్ళ వినాయకుడి వాళ్ళన్న వీడు అనమాట సో వీడి పేరు దీపక్ వీడికి వీరందరు నా ప్రసాదం భక్తులు అనమాట యాక్చువల్గా ఇంకొకటి ఉంటాడు అనిల్ అని ఇంకోటి ఉంటాడు వాడు ఊరుకోయండి ఈరోజు పండగ పోయిండు సో వీళ్ళందరూ కూడా నా ప్రసాదం భక్తులు నా చిన్న కూతురుతో సహా ఇదండి మనం జొన్న చేల్లోకి వెళ్ళి జొన్న కంకులు తెచ్చి జొన్న కాపీలు తెచ్చిన చేసిన వీడియో ఇది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ